unang usa ka gatos ka adlaw sa pangatundanan ni Mandawi Mayor Jonas Cortez iyang state of city address kun soka nagpunting sa iyang five point agenda sama sa suliran sa pagbaha socialized housing ug daghan pa si Nico Sereno sa report Gikan sa naandan nga Mandawi City Session Hall karong adlaw gipahaum ang regular session sa konseho sa Dakbayan alang sa first 100 days ni Mayor Jonas Cortez human masubli pagbalik sa katungdanan human na palabang ang mga resolusyon giumol ang usa ka ad hoc committee nga moy mukuha sa mayor og dat on sa stage kun di pahigayon ang session unang gisgota ni Cortez ang pagbangon sa ekonomiya di ang paningkamot sa Dakbayan nakapahimo niini nga 2022 most business friendly local government unit sa highly urbanized city category o ikapito sa most competitive sa economic dynamism sa mga highly urbanized cities. Sa pagtubag sa socialized housing, magpatukod sa ang dakbayan o condominium-like mid-rise socialized housing communities aron paghatag o disente ng kapuyan sa mga mandawihanon ng walay panimay. Gawas ni Inigip Hibaw sa Mayor nga misaad sab ang Department of Human Settlements and Urban Development nga mupatukod og tulo ka mga buildings aron paghatag og 14 mil ka mga socialized housing units. And we already broke ground for two of its five buildings. Laing gipahibaw sa Mayor nga himong usa ka one-stop government center ang daang CICC property samtang ang karaan nga man City Hall, himong usa ka Mandawi Museum and Public Library. Lain-laing infrastructure project ang gitinguhang tukuron sa Nakbayan aron matubag ang suliran sa pagbaha. To implement the construction of a one-stop shop government center at the old CICC property. Samtang kabahin sa social service sa Nakbayan, nakahatag na ang City Social Welfare and Services sa Musumada 37.5 million pesos nga financial assistance alang sa 9,512 ka mga beneficiaries. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisda.